El tema, el artículo, me parece muy bueno porque contesta cosas eh, muy bien. Habla del Islam radical. Hoy en día vieron el concepto Islam radical, ¿lo escucharon? Sí, en las sí. noticias. Cuando se habla del Islam y se critica cómo están haciendo tantas, ¿no? No, matan, no. persecución, lo que hacen, ¿no? Eh, Piwi, eh, ¿cómo se dice Piwi? No, eh, no, eh, Ataques terroristas. Entonces se hablan, voy a hablar 10 minutos de un artículo, este, la pita que les di. De, entonces habla de, entonces hoy día dice, ah, pero eso es el Islam radical. ¿Qué es Islam radical? El otro día Netanyahu habló, ¿vieron? Con Trump, se reunieron, una reunión fue interesante, se podía ver lo que dijeron cada uno la conferencia de prensa. ¿Está bien? Y también Netanyahu habló del Islam radical. Pero el Islam radical, o sea, es como que está el Islam fanático. Pero no, so, no todos son fanáticos. Como el judío. No todos son fanáticos. ¿Entienden? Ahí va, leo el artículo. Va. En el discurso de un panel donde eran analizados los asesinatos de cuatro diplomáticos norteamericanos, esto pasó creo que hace 7 o 8 años, ¿eh? en Benghazi, Libia, la estudiante de la American University, o se aparece una mujer, una chica árabe, a preguntar al panel, ¿está bien? Sabah Ahmed, de religión musulmana, le dijo a Brigitte Gabriel, si quieren poder, después mátense, Brigitte Gabriel habla muy bien esta mujer, sobre temas diplomáticos, de, 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 ella, ella entiende que vos no podés ir a, a, al terror, no podés no pelearle, si vos, te, vos tenés que combatirlo, ¿entienden? Entonces, ella hablaba de él, se presenta a esta mujer, le, le dijo a Brigitte Gabriel que no era posible combatir una ideología como el Chiad, ¿sabe lo que es el Chiad? Guerra Santa, ¿está bien? Chiad, Guerra Santa, que todos tienen que ser de islámicos, con las armas en la mano. O sea, vos no podés combatir la ideología del Chiad con armas. Usted te piensa. O sea, entonces, ¿cómo, que, ¿cómo lo combatís? ¿Cómo querés que pelee contra este mal? La, esta mujer árabe, la Ahmed, agregó, mire la, el, el, el argumento. Hay 1.600 millones de musulmanes en el mundo. Está bien. 8 millones en los Estados Unidos. Y no veo a ninguno de ellos, de ellos representando este panel. Él dijo, pará, acá está analizando si hay que devolver o no hay que gorrear. En este panel hay alguien que esté defendiendo a estos 8 millones de árabes que estamos en Estados Unidos, que somos pacíficos. ¿Entiendes la pregunta de la árabe? Suena linda la pregunta, ¿no? Bueno, ahí la respuesta. Es que buenísima. Eh, acá, ¿quién defiende? No todos son fanáticos. La respuesta de la Gabriel fue fulminante y devastadora. Acá lo que quiero analizar fue la respuesta. Para quienes quieran escucharla en inglés, les sugerimos que lo vean ahí. Para quienes deseen las respuestas, les adjudicamos la siguiente traducción. Acá va la respuesta que me pareció contundente. Muy buena pregunta que me permite formular algunas aclaraciones. Desde el principio de este panel para analizar las muertes de Benghazi y la guerra contra nuestro pueblo, no he escuchado a nadie mencionar a los musulmanes. Habían empezado el panel... Y habían dicho, ¿por qué murieron estos cuatro? Y nadie, pero nadie dijo musulmanes, no habían criticado. Ella salió como con cola de paja, ¿no? Como diciendo, ¿eh? ¿Qué quieren acusar a los musulmanes? Somos pacíficos. No estamos aquí para luchar contra el Islam. Estamos aquí para discutir cómo son asesinados los norteamericanos y lo que hace este gobierno para protegernos. No estamos aquí para atacar a los musulmanes. Ustedes, quien ha traído el tema, permítanme abundar sobre lo mismo. Lo más importante viene ahora. ¿Está bien? Subrayen porque miren qué buena respuesta. Hay más de 1.200 millones de musulmanes en el mundo. Un número gigante, ¿no? ¿Cuánto se calcula en el mundo, saben? 6.000 millones. O sea, digamos cuánto eh, eh, sería él. El, el 20% de la población mundial, más o menos, es musulmana. Y la mayoría son gente pacífica. Según fuentes confiables de inteligencia, los radicales, miren cuántos son, ¿eh? Entre ellos representan entre el 15 y el 25% del total. Esto deja un 75% de gente pacífica. ¿Está bien hasta acá? No, no siga leyendo. Hasta acá yo hubiese dicho, ah, bueno. Entonces la mayoría son buenísimos. ¿No? ¿Cuánto es? El 15-20%. ¿Está bien? O sea, el 75% son buenos. Acuérdense que son 1.200 millones. ¿Hagamos la cuenta? Hace la cuenta. Pero cuando aplicamos estos porcentajes, estamos mirando a... 300 millones de radicales. En otra palabra, ¿cuánto tenés, Ismael, fanático? Un, un 25%, no es nada. 300 millones. ¿Es un número gigantesco o no? Dedicados a la destrucción de nuestra civilización. O sea, que les interesa destruir la sociedad occidental. 300 millones. Un número igual a la población total de los Estados Unidos. ¿Me siguen? Dice, para. Vos me, decís, vos me decís ahí el 25% como que no es nada, 
pero no me hiciste la cuenta. Haceme la cuenta y es gravísimo. ¿Está bien hasta acá? Hasta acá miren quién, quién hizo las guerras. Acá viene lo, lo más grave. ¿Por qué debemos de preocuparnos por esos 300 millones de musulmanes radicales? ¿Por qué me tengo que preocupar? Ahí va. Porque son los radicales los que asesinan. Son los radicales los que decapitan y son los radicales los que masacran. Esperen. Es verdad, yo no dije que la mayoría son así. Pero tenés 300 millones. Y esos 300 millones están interesados en asesinar. ¿Es un número poquito o grande? ¿Y quiénes son los que hacen esto? Eso. Ahora miren, pero, pero si la población, si la mayoría son ino, la mayoría son inocentes o pasivos, ¿qué decís? Miren, acá. Echemos ahora una mirada a la historia. La mayoría de los alemanes eran gente pacífica. La mayoría de los alemanes eran gente pacífica. Sin embargo, los nazis se hicieron con el control y como resultado, 60 millones de personas murieron en la Segunda Guerra Mundial y en los campos de concentración. La mayoría pacífica, irrelevante. Vos decís la mayoría, no pasa nada. Sí, pero la mayoría no hace nada y los que te hacen el desastre son ellos. Entonces, la mayoría, la mayoría pacífica no me soluciona el problema. Con la mayoría pacífica pasó la Segunda Guerra Mundial. ¿Entiendes la respuesta? Muy buena, muy inteligente. La mayoría de los rusos eran gente pacífica. Sin embargo, los comunistas rusos mataron a 20 millones de personas. Stalin, en el régimen de Stalin murieron 20 millones, ¿sabían? No sé si están conocidos, es un número gigantesco. La mayoría pacífica, irrelevante, tampoco hizo nada. La mayoría de los chinos era gente pacífica. Sin embargo, los comunistas chinos mataron a 70 millones, esta cifra yo no la conocía, de seres humanos. La mayoría pacífica, irrelevante. irrelevante. Antes de la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de los japoneses era gente pacífica. Sin embargo, los japoneses mataron a 12 millones de personas a bayonetazos y con palas en el sudeste de Asia. La mayoría pacífica, irrelevante. irrelevante. Está clarísimo, ¿no? Te voy a decir, pará. Si igual la mayoría son pacíficos, no hay no problem. Respuesta de ella, que no problem. Problema tremendo. ¿Sí? Con los fanáticos tenés un problema tremendo. Si no le peleás... Estamos perdidos. Entonces dice, el 11 de septiembre del 2001 teníamos 2.3 millones de musulmanes en los Estados Unidos. Bastaron 19 terroristas islámicos para poner a América de rodillas, destruir el centro comercial de comercio, atacar el Pentágono y matar a casi 3.000 norteamericanos, la mayoría pacífica, irrelevante. Por lo tanto, por mucho que hablemos de musulmanes pacíficos y moderados, no vamos a resolver las palabras este reto a la seguridad de los Estados Unidos ni del mundo. Me agrada que tú estés aquí, pero me pregunto dónde están los demás musulmanes que condenen estas muertes. Además, tú me has dicho que eres norteamericana, pero en vez de condenar estas muertes, has venido aquí a hablarnos de musulmanes pacíficos. ¿Cómo que es verdad el argumento de ella? No. Entonces, lo que me pareció buenísimo de la ridícula es eso. O sea, no puedo decir, hay muchos pacíficos y no hay problema. ¿Cuál es el deber nuestro? Luchar contra, Luchar contra el terrorismo. ¿Es verdad o no? Sí, si sí. no lucho contra el terrorismo... Estamos perdidos. Si digo no pasa nada, estamos perdidos. Así hay, hay que luchar. ¿Qué dijimos en la misma de Amalek el otro día cuando la estudiamos? ¿Se acuerdan que estudiamos la misma de Amalek? Sí. ¿Por qué, ¿Por qué, la, ¿por qué Dios quiere destruir a Amalek? Porque Amalek representa el mal. Uh -huh. si, no, déjalo. No, déjalo. No. Si, si vos te, te identificás con el bien, luchás con el mal. Si no luchás con el mal, o sea, tolerancia no está bien. Entonces no tenés ideales. ¿Se entendió? ¿Está bien hasta acá? Vamos un recreito y...